publicação preliminar do IPE. Mortalidade por Covid-19 e queda de emprego no Brasil e no mundo. Equipe TSN ICA. Marcos Equicher. Assessor especializado da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPE. Sinopse. Para situar no contexto mundial a intensidade relativa de danos causados pela Covid-19 no Brasil, esta nota compara alguns indicadores, ressaltando suas principais limitações e vantagens. O Brasil registrou, em proporção de sua população total, mais mortes por Covid-19 em 2020 do que 89,3% dos demais 178 países com dados compilados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Quando a comparação desses registros é ajustada à distribuição populacional por faixa etária e sexo em cada país, o resultado brasileiro se torna pior que os de 94,9% dos mesmos 178 países. Com base em dados de nível de ocupação compilados pela Organização Internacional do Trabalho OIT, o Brasil registrou queda do indicador mais intensa do que as de 84,1% dos demais 63 países analisados entre os três últimos trimestres de 2019 e de 2020. Um ponto introdução. Por que comparar países, apesar das limitações? O ano de 2020 foi marcado pelo alastramento global do vírus SARS-CoV-2, o que resultou em um aumento no número total de mortes de pessoas na maioria dos países. Todas as economias nacionais foram afetadas de algum modo e quase todas registraram quedas no nível de emprego de suas populações. Não há dúvida de que o Brasil foi fortemente impactado em perdas de vidas humanas e em deterioração de seu mercado de trabalho. O objetivo desta nota é comparar as perdas experimentadas em 2020 nessas duas dimensões pelos habitantes dos diversos países com dados disponíveis, de modo a situar a gravidade das perdas brasileiras perante as do resto do mundo. Compreender onde as perdas foram maiores ou menores é um passo necessário, ainda que não suficiente, para reconhecer as circunstâncias que levaram a diferentes resultados. Diante de informação comparável sobre a variedade do que se observou em diferentes contextos, as ações individuais e coletivas ganham potencial para serem melhoradas, reforçadas ou substituídas por novas estratégias. Comparações internacionais são quase sempre sujeitas a diferenças entre os métodos de apuração dos indicadores em cada país e os padrões de erro cometidos. Se já não é simples confrontar dados de duas fontes diferentes sobre o mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, o desafio só aumenta quando isso é feito com vários países. Apesar disso, é necessário lidar com os dados disponíveis e buscar a melhor forma de compreender o que eles informam dadas as limitações de cada tipo de comparação. No caso dos efeitos da pandemia de Covid-19, há ainda outras ressalvas a fazer. Embora seja um fenômeno de alcance mundial, seus choques não se iniciaram simultaneamente em todas as partes do globo terrestre, nem encontraram condições iguais em cada uma delas. A doença do novo coronavírus foi batizada com o ano de 2019 em que a foi identificada, mas ganhou o mundo em 2020. No Brasil, as primeiras mortes atribuídas à Covid-19 foram registradas em março de 2020, e isso ocorreu em diferentes momentos em cada país. Nas áreas mais populosas do Brasil, sob as estações do ano típicas do hemisfério sul, o vírus começou a ceifar vidas entre o fim de um verão e o início de um outono. Mesmo dentro do Brasil, cujo território chega a alcançar a linha do Equador, as estações não são homogêneas e seus impactos sazonais são variados, seja na saúde ou na economia. No mundo, então, a diversidade é bem maior. Além disso, a propagação é afetada pela maneira como as pessoas transitam e interagem em redes que conectam umas às outras de formas muito distintas em escalas locais e globais. As consequências, por sua vez, Dependem de características das populações e dos múltiplos recursos de que dispõem para reagir ao vírus, em muitas dimensões, memória imunológica, 
condições econômicas e sanitárias, sistemas de saúde com profissionais e infraestrutura em quantidades e qualidades variadas, canais de coordenação das ações etc. As condições variam muito. Assim mesmo, os resultados devem ser e são sistematicamente comparados de várias maneiras. Não há uma única forma correta de comparar. O importante é compreender o que cada tipo de comparação informa ou não. Esta nota reúne algumas comparações possíveis, procurando indicar suas principais limitações e vantagens, sempre no intuito de situar no mundo a intensidade relativa dos danos sanitários causados pela Covid-19 no Brasil e de seus prováveis reflexos no mercado de trabalho. Averiguar qualquer anexo causal entre as duas dimensões, no entanto, vai além do escopo pretendido. 2. Indicadores selecionados e comparações internacionais. A marca mais grave e evidente da pandemia em curso é sua capacidade de provocar mortes. Contabilizar óbitos por Covid-19, no entanto, envolve procedimentos de diagnóstico, testagem e registro das causas de morte com padrões, níveis de qualidade e confiabilidade que podem variar bastante entre países e dentro de cada país. Ponto de modo geral. A identificação da causa tende a ser mais acurada entre os casos graves, especialmente aqueles que resultam em mortes, do que entre os casos mais leves, que incluem até mesmo infecções assintomáticas despercebidas pelas próprias pessoas infectadas. Isso torna consensual a expectativa de subestimação dos casos de Covid-19 registrados em todo o mundo em maiores proporções nos países que menos testam suas populações, sobretudo nos que mais concentram os testes em pacientes sintomáticos e que baseiam grande parte dos registros em testes de menor qualidade. A contabilização total de casos sequer será destacada nesta breve nota. Mesmo o número de mortes registradas por Covid-19, que tende a ser menos subestimado do que o de casos, Depende muito de um conjunto complexo e variável de práticas adotadas pelos sistemas de saúde e informação mantidos em cada país. Alguns indicadores têm sido citados com maior frequência no debate público, mas é importante qualificar o que cada um deles informa. A imprensa tem dado muito destaque, desde maio de 2020. Ao fato de o país estar entre aqueles com maior número absoluto de mortes e casos registrados de Covid-19. Os Estados Unidos lideram esses rankings, enquanto Índia e Brasil se revezam na segunda e na terceira posição ao longo de vários meses. Números absolutos, no entanto, são muito afetados pelo tamanho das populações nacionais. A brasileira é a sexta maior do mundo e alguns dos países mais populosos estão entre os mais questionados sobre a qualidade dos números que reportam ponto para evitar ao menos que o tamanho de cada população afete as comparações. Um indicador muito usado é o número acumulado de mortes por 100 mil habitantes. Um entre 179 países com algum registro de morte por Covid-19 em 2020 na compilação da Organização Mundial da Saúde. O Brasil aparece com a vigésima maior proporção de sua população vitimada. 2 dos demais 178 países com algum registro, 159 ou 89,3%, tiveram menos mortes por 100 mil habitantes que o Brasil. O debate público muitas vezes dá maior destaque aos países com um indicador pior que o brasileiro, ainda que sejam minoritários. 10.7% dos países com algum registro em 2020, o grupo inclui vários países mais desenvolvidos, como Bélgica, Itália, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos e França. Todos esses países, mais adiantados em suas transições demográficas, têm em comum o fato de terem proporções de idosos em suas populações maiores que as encontradas no Brasil e no mundo. O que se vê no gráfico 1? Como o risco de morrer de Covid-19 é muito mais alto entre as pessoas mais velhas, a distribuição etária de cada população é determinante para os óbitos por 100 mil habitantes, que indicam o risco de uma pessoa qualquer da população ter morrido.
existem várias formas de obter uma comparação que desconte as diferenças demográficas. Uma delas é comparar o total de mortes observadas em cada país ao número que seria esperado se, com suas respectivas pirâmides populacionais, todos os países enfrentassem a mesma proporção de mortes em cada grupo de faixa etária e sexo. Seria possível tomar como referência, por exemplo, as taxas de mortalidade específicas por faixa etária e sexo observadas em todo o mundo, o que teria a vantagem de oferecer uma referência neutra. Em compensação, essas taxas mundiais são uma média que mistura os vieses nos registros de todos os países, com maior peso para os mais populosos. Optou-se aqui por um ajuste que toma como referência as taxas de mortalidade específicas brasileiras, cujos potenciais vieses podem ser mais facilmente discutidos no país. Afinal, o objetivo é simplesmente poder localizar o Brasil entre os demais países. Trata-se de um ajuste básico, dependente apenas da comparabilidade de dados populacionais disponíveis para todos os países, os quais servem de base a quase todas as outras estatísticas, mais sujeitas a diferenças em métodos de estimação. A Organização das Nações Unidas, ONU, publicou em 2019 suas últimas projeções 3 para 1 de julho de 2020 das quantidades de pessoas em cada faixa etária e sexo que descrevem as pirâmides populacionais de todos os 179 países com algum registro de morte por Covid-19 na compilação da ONU de outros 17 países sem nenhum registro, desconsiderados nesta análise. 4 para o Brasil. O exercício utilizou a pirâmide populacional de 1 de julho de 2020 projetada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2018.5 os numeradores para as taxas específicas de mortalidade por Covid-19 em cada faixa etária e sexo em 2020 no Brasil foram obtidos a partir dos dados de cartórios de registro civil disponibilizados pelo portal da transparência.6 o gráfico 2 apresenta essas mortes em proporção da população projetada pelo IBGE e evidencia porque as pirâmides populacionais são tão decisivas para as taxas brutas de mortalidade. Afinal, para pessoas de 90 anos ou mais, o risco de contrair e morrer de Covid-19 é aproximadamente mil vezes maior que o observado entre crianças e adolescentes. Secundariamente, o risco entre os homens é maior do que entre as mulheres. Conforme o método de ajuste indireto descrito por Suscalo e Nieto, 2019, p. 271.273, essas taxas foram multiplicadas pela população em cada faixa etária, sexo e país para estimar o número esperado de mortes por Covid-19 em cada país caso todos eles tivessem o mesmo padrão de mortalidade brasileiro. Em seguida, dividiu-se o número total de mortes por Covid-19 de fato registradas em cada país pelo número esperado com taxas brasileiras. 7 A tabela mostra os resultados, expressos em porcentagem, para todos os 179 países compilados e o mundo. Dentro do mesmo conjunto de 179 países em que o Brasil apresentou a vigésima maior taxa bruta de mortalidade por 100 mil habitantes. O país passa a ter a décima pior posição no ranking ajustado à composição demográfica à tabela 1. Em 169 dos demais 178 países 94,9% do total, o total de mortes registradas por Covid-19 foi menor do que se esperaria com o padrão de mortalidade brasileiro. Após o ajuste à distribuição populacional por faixa etária e sexo, Sete dos nove países com indicador pior que o brasileiro passam a ser latino-americanos, com destaque para Peru, 142,8%, e México, 133,9%. Esses valores indicam que as mortes registradas nesses dois países em 2020 superaram, respectivamente em 42.8% e 33.9% as que ocorreriam se ambos tivessem replicado as taxas brasileiras em cada grupo de idade e sexo. No extremo oposto, 
o Vietnã registrou apenas 0,05% das mortes que teria com o padrão brasileiro, ou seja, o risco de morrer de Covid-19 no Brasil foi 2 mil vezes maior que no Vietnã segundo os registros dos dois países. No mundo todo, o risco foi 27,9% do observado no Brasil, isto é, o risco brasileiro foi 3,6 vezes a média global. A tabela 2 mostra o mesmo indicador da tabela 1, porém para grupos de países conforme classificados na base da ONU. Ela evidencia que a América Latina foi a região com o pior indicador ajustado de mortes por Covid-19. A América Central, que na classificação utilizada inclui o México, é a única sub-região com um indicador pior que o brasileiro. Quando a análise se restringe aos grupos que contém o Brasil, o país registra a mortalidade ajustada mais alta que a média e a mediana de seus pares. O indicador brasileiro é pior que os de 66,7% dos 12 demais países sul-americanos e pior que os de 80,0% dos 35 demais países latino-americanos listados na tabela 1. Para ajudar a compreender por que, após o ajuste, Nenhum dos seis países desenvolvidos destacados no gráfico mantém indicador pior que o brasileiro. A tabela 3 recorre a dados da proporção de mortes por faixas etárias em cada um deles e no Brasil em 2020. Compilados pelo projeto Coverage de B.8 a tabela apresenta os dados agregados em apenas duas grandes faixas etárias, o que ressalta o papel do ajuste. O Brasil registrou mortalidade mais alta que as dos seis outros países entre pessoas de até 59 anos de idade e mais alta que as de cinco deles entre pessoas de 60 anos ou mais. No caso de cinco países, portanto, só o maior percentual de idosos explica o fato de suas mortalidades brutas por 100 mil habitantes serem mais altas que a brasileira, dada a faixa etária de uma pessoa. O risco de morrer de Covid-19 foi sempre mais alto no Brasil. No caso específico da Bélgica, sua mortalidade de idosos é mais alta, mas a de não idosos é muito mais baixa que a brasileira, a ponto de fazer com que as taxas ajustadas dos dois países, tabela 1, sejam quase iguais. Outros fatores influem no risco a que cada pessoa está exposta e também poderiam ser descontados em análises alternativas, mas os principais estão relacionados aos recursos individuais e coletivos disponíveis para enfrentar a pandemia. Estes não estão descontados e devem explicar parte importante da variação encontrada na tabela 1. São, em geral, fatores sobre os quais, ao contrário do que ocorre à idade das pessoas, Existe certa margem para agir, embora em muitos casos sejam pouco alteráveis em curto prazo. Ponto 9 Finalmente, para comparar impactos de 2020 no mercado de trabalho, foram utilizados dados compilados pela Organização Internacional do Trabalho, OIT10 sobre 63 países e, para o Brasil, os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua. Do IBGE é o indicador adotado foi a variação, em pontos percentuais, do nível de ocupação percentual de pessoas ocupadas na população de 15 anos ou mais. A variação observada foi aquela entre as médias dos três últimos trimestres de 2019 e 2020.11 O gráfico 3 mostra os níveis de ocupação nesses mesmos nove meses de 2019 e 2020 e ordena os países pelo valor final. Já o gráfico 4 ordena os países pela variação entre os dois períodos, na qual devem incidir os efeitos da pandemia. Ponto ainda em 2019, pré-pandemia, entre os 64 países analisados, o Brasil tinha o 25º menor nível de ocupação, com 55,8% de sua população em idade de trabalhar ocupada. Um ano depois o Brasil passou a ter a 16ª menor taxa 48.8%. Com isso, o nível de ocupação pós-pandemia no Brasil passa a ser mais baixo que os de 76.2% dos 63 demais países da compilação.
o Brasil registrou a 11 pior queda do indicador 7.0 pontos percentuais, entre os 64 países analisados. Isso significa que a variação no país foi mais negativa que as de 84,1% dos demais países com dados compilados. O único país do grupo que aumentou em alguma medida seu nível de ocupação foi a Mongólia a mais um ponto percentual, enquanto a variação mediana foi uma queda de 1.6 ponto percentual. Vale ressalvar que o impacto no mercado de trabalho também não foi homogêneo entre faixas etárias, sexos, níveis de escolaridade e muitos outros fatores que poderiam ensejar comparações ajustadas à composição sociodemográfica dos países. Em particular, os trabalhadores mais afetados pela pandemia foram os informais, que respondem por maiores proporções das populações ocupadas nos países menos desenvolvidos, como aqueles com as maiores quedas de ocupação no gráfico 3. O gráfico 4 localiza 62 países com dados disponíveis em duas dimensões. Óbitos por 100 mil habitantes, sem ajuste à distribuição por sexo e faixa etária, e variação do nível de ocupação. Como a ocupação não está corrigida pela pirâmide populacional, optou-se por apresentá-la junto à mortalidade também sem essa padronização pois populações mais envelhecidas poderiam ser especialmente afetadas nas duas dimensões. Nesse grupo de 40 países, o Brasil se situa pior que a maioria em cada um desses dois indicadores. Apenas dois países analisados têm resultados piores que os brasileiros nas duas dimensões ao mesmo tempo. Peru e Argentina ponto a mera observação simultânea desses dados brutos não é suficiente para apontar qualquer relação causal entre os dois indicadores. De todo modo, é relevante notar que, se existe alguma correlação entre ambos, ao menos nesse grupo, ela é negativa. Países com maior mortalidade por Covid-19, em geral, tiveram também maiores quedas na ocupação. 12 como última ressalva. Cabe notar que o indicador de queda da ocupação provém da PNAD contínua e sua acurácia pode ter sido afetada pelas dificuldades encontradas pelo IBGE desde a necessária substituição de coleta presencial por telefônica, realizada em março de 2020 como resposta à pandemia. Há evidências de fatores que podem ter contribuído tanto para a superestimação 13 como para a subestimação 14 da queda do emprego na pesquisa, e o resultado conjunto desses fatores segue em estudo. Os indicadores de ocupação de todos os demais países considerados também provêm de pesquisas sobre o mercado de trabalho, cuja acurácia pode igualmente ter sido afetada pelas condições excepcionais de coleta. É possível que as novas condições restritas de acesso aos entrevistados tenham levado as pesquisas a subestimarem alguns países e a superestimarem outros os reais efeitos da pandemia sobre a proporção de pessoas com trabalho. O nível de ocupação brasileiro abaixo de 50% no segundo trimestre de 2020, contudo, é corroborado por outra pesquisa do IBGE, a PNAD Covid-19 não influenciada pelo citado fator de superestimação da queda do emprego, mas sim pelo fator de subestimação. 3. Conclusão O Brasil registrou, em proporção de sua população total, mais mortes por Covid-19 em 2020 do que 89,3% dos demais 178 países com dados compilados pela OMS. Quando a comparação desses registros é ajustada à distribuição populacional por faixa etária e sexo em cada país, o resultado brasileiro se torna pior que os de 94,9% dos mesmos 178 países. Em um conjunto de 64 países com dados de nível de ocupação analisados, o Brasil registrou queda do indicador mais intensa que as de 84,1% dos demais 63 países entre os três últimos trimestres de 2019 e 2020. O nível de ocupação final é mais baixo que os de 76,2% dos países no mesmo conjunto de 63.
Os indicadores analisados nesta nota apontam que os impactos conhecidos da pandemia de Covid-19 em 2020 no Brasil foram fortes, não apenas em comparação às séries históricas do próprio país, mas também no contexto internacional. Nos períodos analisados, o Brasil e outros países latino-americanos estão entre os mais atingidos do mundo em perdas de vidas e de empregos. Países da Oceania da Ásia e da Escandinávia figuram entre os menos atingidos nas duas dimensões em 2020. Mais uma vez, é importante destacar que todas as comparações internacionais têm limitações e as apresentadas nesta nota, por suas peculiaridades, requerem notas de cautela adicionais. A pandemia de Covid-19 segue em curso e tem atacado diferentes partes do mundo em sucessivas ondas que crescem e diminuem em momentos distintos conforme a localidade. As comparações desta nota referem-se a períodos iniciados e terminados nas mesmas datas em todos os países, sem distinguir quando a pandemia chegou a cada um deles, fatores sazonais nem outros que possam influenciar os resultados, como nível de desenvolvimento e condições associadas. Buscou-se apresentar apenas comparações básicas e facilmente replicáveis, embora pouco utilizadas até agora, com indicadores que possam contribuir na formulação de diagnósticos e ações.